गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी संडे दिस इज द फिफ्थ फेसबुक लाइव सेशन एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स देर वर मेनी रिक्वेस्ट्स एंड मेनी क्वेश्चंस ऑन म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल अबाउट माय टॉपिक्स ऑन म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स एज वॉट आर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड वॉट इज द प्रोसीजर इन द कोर्ट फॉलोड for divorce by mutual consent case i will give the links of the same in the comment section below this video uh you can click them there were 15 questions asked on this topic out of which six or seven questions were already dealt with in those videos the videos are in two categories one mutual consent divorce which is available in three languages hindi marathi and english and the other is frequently asked questions on mutual consent divorce in which you will find the entire procedure for divorce by mutual consent where to file it how to file it and what are the documents but after that video was been recorded many things have changed very recently rather last year honorable supreme court has passed a judgment where the 6 months cooling down period given under section 13b of hindu marriage act uh, was to be waived and then many questions started on whether they will be able to get that period waived or not and there were various views expressed and in this session i am going to deal with that topic as well as other questions raised on divorce by mutual consent so the first question was the marriage has been solemnized and the separation period is also almost 2 years and whether 6 months period can be waived the answer to this question is not simple in yes or no what has happened is honorable supreme court while the judgment has given discretionary powers and discretion is conferred upon the presiding judge to either waive or not to waive the cooling period of 6 months first of all you have to understand that the court or the matrimonial laws for that matter are in place to save marriages and not to break them and therefore the court's view every time is whether this marriage can be saved or not and therefore the court will take utmost care precaution to see whether this marriage can be saved or whether divorce is the only option available since discretion is given to the honorable judges they can use a discretion either to allow or not to allow it and we can fairly say that 50% of the judges allow and use the discretionary power depending on case to case either to waive off the period or not to do so there are various other factors like period of separation between the parties whether the marriage can be saved or not whether the settlement that has been taken place between the parties is so that it is resolving all the disputes between the parties once and for all whether there is issue in the marriage or not what is going to happen with that issue whether there were other cases pending between the parties or not and all these aspects are considered by the court and most importantly after this divorce if 6 months period is waived what are the plans of the parties whether there is any force pressure undue influence whether the parties are in collusion with each other or not all these factors are seen by the court होतं काय पक्षकार जेव्हा आमच्याकडे येतात प्रत्येकाला घाई झालेली असते आम्हाला पटकन डिव्होर्स हवा आता जर कोर्ट पटकन डिव्होर्स द्यायला लागलं तर कितीतरी लग्न अशी आहे जी वाचू शकणारे लग्न आहे परंतु जर पटकन डिव्होर्स दिला गेला तर मात्र त्याची परिणिती डिव्होर्समध्ये होईल आणि ते नातं तुटेल असं जर सगळेच करायला लागले तर सोसायटीसाठी ते घातक नाही का होणार तर अशा सिच्युएशनमध्ये कोर्ट वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांचं डिस्क्रिप्शन वापरू शकतं काही गोष्टींमध्ये जर सेपरेशन त्या दोन नवरा आणि बायको यांच्यामधलं जे सेपरेशन आहे ते जर दीड वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्ती असेल तर कोर्ट त्यांचं डिस्क्रिप्शन वापरतं जर त्या नवरा आणि बायको त्या दोघांपैकी कोणाचंही पुढचं लग्न ठरलंय आणि त्याच्यासाठी त्यांना डिवोर्सची घाई झालेली आहे आणि त्यांना पुढचं लग्न करायचं आहे म्हणजे त्यांचं जे पहिलं लग्न झालेलं आहे ते आता तुटल्यातच जमा आहे कारण त्यांचं दुसरं आहे ठरलेलं अशा सिच्युएशनमध्ये सुद्धा जर कोर्टाला असं सांगितलं गेलं तर कोर्ट त्याचं डिस्क्रिप्शन वापरून अशा पद्धतीने सिक्स मंथ्स वेव करू शकतं किंवा चारशे अठ्ठ्याण्णव याची केस दाखल झाली होती म्हणा किंवा क्रिमिनल केसेस होत्या इतरही काही केसेस होत्या आणि त्या सगळ्या केसेसमधनं सेटल होऊन आज दोन्ही नवरा आणि बायको जर घटस्फोट मागायला कोर्टामध्ये आले तर 
कोर्ट सिक्स मंथ्स पीरियड का जो आहे वेव करू शकत तर हे जे डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे याच्यामध्ये वेगवेगळे कोर्ट वेगवेगळे परिमाण लावून ठरवू शकतं की सिक्स मंथ्स पिरियड वेव करायचा किंवा नाही फ्यू ऑफ द कोर्ट इन्सिस्ट दॅट द पेरेंट्स ऑफ द पार्टी इज ऑल्सो रिक्वायर टू कम टू द कोर्ट टू अफर्म दॅट द डिसिजन टेकन बाय देअर चिल्ड्रन दे आर अवेअर ऑफ इट अँड दे ऑल्सो गिव्ह द कन्सेंट अँड दे हॅड ट्राईड टू सेव द मॅरेज अँड स्टील द मॅरेज कॅन नॉट बी सेव्ह अँड इन सच केसेस the court may use the discretion to waive off the 6 months period that is contemplated for mutual consent but always you have to understand that court is there to save the marriages and not to break so only when the court is of the opinion that this marriage is beyond repair and this marriage is going to be destroyed or it is already a shell remaining and there is nothing remaining in the marriage per se in those scenarios the court definitely is going to waive off six months period using its discretionary powers whether it is right right in the sense not right not right as in hakk i am saying hakk whether it is your right to claim that as a relief or whether it is discretion of the court so basically there is a difference between a right and a discretion and waiving of six months period is not a right but a discretion so you may ask the court for it but it is up to the court whether to grant it or not and depending on each case depending on how the parties are coming forth before the court and what are the facts and circumstances of every case six months period either will be waived or the court may say that we are going to see we are going to wait for six months and to check whether the decision of the parties is going to be same even after the period of six months is over second question asked by mr rahul was his case was pending since last couple of years and he is, has asked that during pendency of the proceeding he has reached to a settlement and the settlement was xyz and he is ready for that his wife is also ready for that so since the proceedings was pending for last couple of years whether the court will again say to wait for 6 months or not in this circumstances the case laws given by honorable bombay high court or honorable supreme court is very clear court definitely will waive off there is discretion though discretion is granted in almost 99% of the cases the court is going to waive off 6 months period because already the case was pending for 2 years दोन वर्ष किंवा त्याच्यापेक्षा जास्ती वेळ केस पेंडिंग असेल किंवा बऱ्याचदा आम्ही असंही म्हणतो की सहा महिने जरी केस पेंडिंग असेल तरी सुद्धा कोर्ट कन्सिडर करू शकतं आणि ते सहा महिने ऑलरेडी जर केस पेंडिंगच होती तर ते सहा महिने पिरियड वेव करून कोर्ट डायरेक्टली म्युच्युअल कन्सेंट देऊ शकतं अशा वेळी काय होतं ती जी एकतर्फी दाखल केलेली वन सायडेड केस असते ती कन्व्हर्ट होते म्युच्युअल कन्सेंट डिवोर्सच्या केसमध्ये आणि त्यांना म्युच्युअल कन्सेंट डिवोर्स मिळतो आणि हे होऊ शकतं आणि कोर्ट सहा महिन्यांचा पिरियड हा वेव करू शकतं स्मिता मॅडम आहेत मुंबईच्या आणि त्यांनी असा प्रश्न विचारलेला आहे की जो सेटलमेंटचा ॲस्पेक्ट असतो त्याच्यामध्ये नवऱ्याकडून त्यांना काहीतरी एक ऑफर आली आहे आणि त्यांनी ती स्वीकारावी का हा त्या प्रश्न विचारतात त्यांना असं वाटतंय की त्यांना खूप कमी रक्कम मिळते आहे आम्ही असं म्हणतो की म्युच्युअल कन्सेंट डिवोर्समध्ये नवरा आणि बायको हे जे दोन पक्ष आहेत त्या दोन पक्षांमध्ये कायम जो देणारा असतो त्याला असं वाटत असतं की आपण जास्त देतोय आणि जो घेणारा असतो त्याला असं वाटत असतं की आपल्याला कमी मिळते आपल्याला अजून जास्त मिळू शकतं अशा वेळी आम्ही असा सल्ला देतो की बऱ्याचदा तुम्ही जर प्रॅक्टिकली विचार केलात तर तो संयुक्तिक ठरू शकतो अशासाठी प्रॅक्टिकल विचार म्हणजे काय एखादी केस जेव्हा कोर्टामध्ये चालते ती एकतर्फी जेव्हा केस असते ती किती वेळ चालेल तर ती दोन तीन चार पाच कधी कधी दहा वर्ष सुद्धा चालू शकते कुठलाही वकील किंवा कुठलाही जज अशी गॅरंटी देऊ शकत नाही की ही केस ही इतक्याच पिरियडमध्ये संपेल खूप फॅक्टर्स असतात आणि अशामुळे जर ती केस लांबली तर नुकसान कोणाचं होणार आहे वेळ आणि पैसा आपल्या मनाच्या तराजूमध्ये एका तराजूत ठेवा वेळ आणि एका तराजूत ठेवा पैसा आणि काय प्रेशियस आहे हे तुम्हीच बघा म्हणजे तुमचं वय समजा आज आहे तीस पस्तीस चाळीस आणि तुम्हाला जर आत्ता डिवोर्स मिळाला आणि तुमचं वय आहे पन्नास किंवा पंचावन्न आणि तुम्हाला तेव्हा डिवोर्स मिळाला तर तुम्हाला मानसिक अवस्थेमध्ये कसं वाटेल म्हणजे कोर्टाने समजा तुम्हाला तुमच्या फेवरमध्ये असा आपण गृहित धरू दिला निकाल आणि त्या निकालामध्ये तुम्हाला पंचवीस एक लाख रुपये जास्त मिळाले पण त्या पंचवीस एक लाख जास्त मिळण्यासाठी तुम्ही पाच सहा वर्ष पण खर्च केलेली आहेत तर ती पाच सहा वर्ष आणि दुसऱ्या दराजूमध्ये घातलेले पंचवीस लाख काय मोलाचं आहे हा निर्णय तुम्हालाच घ्यायचा आहे तुमच्यासाठी हा निर्णय दुसरा कोणीही घेणार नाही पण आम्ही वकील म्हणून सल्ला देताना नेहमी असाच सल्ला देतो 
की कायम लक्षात ठेवायचं वेळ हा सगळ्यात जास्त अमूल्य आहे पैसा तुम्ही कधीही कमवू शकता कितीही कमवू शकता पैसा कमवण्याचा अंत नाही पण वेळ हा एकदा गेला की गेला तुमचं वय वाढलं की पुढचं लग्न होण्यासाठीच्या ज्या प्रॉस्पेक्ट आहेत ते कमी 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 कमीच होत जाणार आहेत त्याच्यामुळे प्रॅक्टिकली विचार करता पैसा कमी किंवा जास्त हा विचार न करता ते योग्य आहे किंवा अयोग्य आहे हा विचार करून आपली केस जर खूप लांबणार असेल तर अशा वेळी ती केस लवकरात लवकर संपून थोडेफार पैसे समजा जास्त द्यायला लागले किंवा आज तुम्हाला असं वाटतंय की तुम्हाला एक दहा एक लाख कमी मिळाले असतील पण तुमचा बहुमूल्य वेळ जो वाचणार आहे त्याच्याशी कम्पेअर केलं तर कदाचित ते संयुक्तिक ठरू शकतं त्याच्यामुळे फक्त पैसा हा क्रायटेरिया न धरता इतर फॅक्टर्सचा पण विचार करा बऱ्याचदा आम्ही असं म्हणतो की जर त्या लग्नातून मूल जन्माला आलं असेल तर ते सेटलमेंट थोडस भावनिक स्वरूपाचं सेटलमेंट होतं म्हणजे ते मूल कुणाकडे राहणार आईकडे राहणार का वडिलांकडे राहणार आता आपण मूल निम्म निम्म तर करू शकत नाही की अर्ध तर करू शकत नाही मूल एकच आहे आणि ते एका वेळी एकाच व्यक्तीकडे राहणार आहे आयदर आईकडे राहणार आहे किंवा वडिलांकडे राहणार आहे आणि अशा वेळी जेव्हा भावना येतात तेव्हा मात्र ते सेटलमेंट थोडस क्लिष्ट होतं आणि त्यावेळी सुद्धा मी असं म्हणेन की प्रॅक्टिकल विचार करा मूल हे एकाच कडे राहणार आहे पण दुसऱ्या व्यक्तीला त्या मुलाला भेटण्याचा अधिकार हा असणार आहे तर जर तुम्ही तुमच्या दोघांमधलं नातं सरी संपत असेल तरी ते हेल्दी रीतीने संपवलं आणि मुलांवर योग्य पद्धतीने कॉन्सन्ट्रेट करून त्यांना संस्कार देण्यासाठी जर दोघांनी योग्य वेळ त्या मुलाबरोबर घालवला तर अशा पद्धतीने हा तिढा सुटून तुमचं म्युच्युअल कन्सेंटमध्ये डिव्होर्स होऊन तुम्ही शांतपणे वेगळे होऊ शकता म्युच्युअल कन्सेंट डिव्होर्स घेण्याचे फायदे किती आहेत वेन एव्हर यू टेक डिवोर्स बाय म्युच्युअल कन्सेंट अंडरस्टँड वन थिंग दॅट देर इज नो अपील सो इफ अ डिवोर्स इज ग्रांटेड इन अ कंटेस्टेड मॅनर इन अ कंटेस्टेड केस there is always a right given for the losing party to prefer an appeal in the higher court and therefore that right of appeal is there but if it is by mutual consent there is no right of appeal unless the mutual consent is obtained by playing force fraud or other circumstances in general cases right of appeal is not there and therefore there is end to the litigation whenever a case reaches to the court and it gets into an appeal we say valuable time of complete 10 years is wasted meaning case of first instance and of appeal if we combine the two together it is going to waste almost 10 years of the life of the parties and therefore you have to be the judge of your case as to whether you want to settle it down or you want to contest it the first and foremost benefit of taking divorce by mutual consent is after divorce by mutual consent is taken there is no appeal second and most important aspect is once there is no appeal you can settle down with someone else immediately that is also another advantage of it and all your disputes are coming to an end at one go and therefore think of it on the perspective of finishing it off soon ani sagat mahatvacha tumcha jo vel vasto na tya velechi tulana tumhi itar kashashi hi karu shakat nahi तुमच्या मुलाचा ताबा किंवा कस्टडी हा जो विषय असतो एक लक्षात ठेवा एकदा तुमचा मुलगा किंवा मुलगी अठरा वर्षाची झाली की ती कस्टडी हा नियम लागूच होणार नाही आहे म्हणजे एकदा मुलाचं वय हे अठरा पूर्ण झालं की ती व्यक्ती ही कायद्याच्या दृष्टीने सज्ञान मानली जाते ॲडल्ट मानली जाते आणि त्या व्यक्तीची कस्टडी नसते कधी आणि त्याच्यामुळे हे खूप टेम्पररी फेज नाही आहे का होत आणि त्या टेम्पररी फेजसाठी भांडून आपण आपलं आयुष्य वाया घालवतोय का याचा विचार तुम्हीच करायला हवा तो विचार इतर कोणी तुमच्यासाठी नाही करू शकत याच्यासाठी म्युच्युअल कन्सेंट डिवोर्सचा जो माझा व्हिडिओ आहे मी लिंक त्याची शेअर करीन याच्यामध्ये आणि जे माझं चॅनल आहे मॅट्रीमोनियल लॉ इन्फो त्याच्यावरती अशा पद्धतीचे व्हिडिओ सारखे अपलोड होत राहतील आपण ते फॉलो करा त्याच्यावरती तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओज आणि तुमच्या शंकांची उत्तरं नक्की मिळतील पुढचा प्रश्न असा विचारला होता की मेंटेनन्स किंवा कस्टडी हे जे दोन विषय आहेत हे दोन विषय जेव्हा म्युच्युअल कन्सेंटमध्ये संपतात तर ते खरंच संपतात का आता कसं आहे मेंटेनन्स किंवा कस्टडी आम्ही असं म्हणतो की परमनंट कस्टडी किंवा परमनंट मेंटेनन्स हे कधी परमनंटली डिसाईड होत नाही आणि आम्ही म्हणतो असं आम्ही जेव्हा म्हणतो तेव्हा ते काही माझं मत एकट्याचं नसतं किंवा सगळ्या वकिलांचं मिळून असं मत नसतं तर कायदा आणि सुप्रीम कोर्ट आणि मुंबई उच्च न्यायालय असेल किंवा इतर उच्च न्यायालय असतील तर त्यांच्या जे काही जजमेंट्स आलेले आहेत पूर्वी त्या सगळ्या जजमेंटच्या धर्तीवर आम्ही असं म्हणतो की जसा काळ बदलतो जशी वेळ बदलते तसं ठरवलेले हक्क मेंटेनन्सचे असतील किंवा कस्टडीचे हक्क असतील तर ते कोर्टामध्ये अर्ज करून बदलून मिळू शकतात म्हणजे काय मेंटेनन्स किंवा कस्टडी कॅनॉट बी डिसाइडेड परमनंटली 
and even though you say that permanent maintenance is decided and permanent custody is decided depending on changed circumstances it can be varied by applying to the court in appropriate manner te manner kay asnar hai yacha mi vegla video banvin ani to mi youtube varti upload karinas apan to bagha ki in which cases the court may alter or modify its decree as far as permanent maintenance or permanent custody cases are concerned in short कस्टडी आणि मेंटेनन्सचे विषय हे परमनंटली डिसाईड जरी झालेले असले तरी भविष्यामध्ये जर काही गोष्टी बदलल्या तर कोर्टामध्ये अर्ज करून वेगळी गोष्ट ही मागता येऊ शकते आता अशा सिच्युएशनमध्ये कोर्ट काय व्ह्यू घेईल हे त्या त्या केसनुसार वेगवेगळं असतं आणि कोर्टासाठी जेव्हा एकदा डिवोर्स झाला तेव्हा जेव्हा तुम्ही नवीन केस घेऊन येता की आम्हाला जी डिक्री झालेली आहे ती डिक्री बदलून हवी आहे अशा अशा कारणांमध्ये तेव्हा कोर्टाचा व्ह्यू तुमच्या केसकडे बघण्याचा हा थोडासा वेगळा असू शकतो आणि तुम्ही जे काही मागितलेलं आहे ते योग्य आहे किंवा नाही याची पडताळणी करूनच केस पुन्हा ओपन करावी कारण शक्यतो जर असं असेल की तुम्हाला एक रकमी खूप मोठी रक्कम मिळालेली आहे आणि तरी पण तुम्ही कोर्टामध्ये येऊन मेंटेनन्स मागताय किंवा परमनंट कस्टडी ही एका व्यक्तीकडे आहे नवरा असेल की बायको असेल आणि दुसऱ्या व्यक्तीला फेअर ॲक्सेस दिलेला आहे म्हणजे निम्म्या सुट्ट्या दिलेल्या आहेत ऑल्टरनेट विकेंड्स दिलेल्या आहेत आणि तरी पण जर तुम्ही कोर्टामध्ये गेलात आणि म्हणालात की मला कस्टडी बदलून हवी आहे तर कोर्ट ह्याचा विचार करणार आहे की तुम्ही दाखल केलेली केस ही खरी आहे का फक्त त्रास देण्याच्या हेतूने केलेली आहे म्हणजे समोरची व्यक्ती ऑलरेडी त्याच्या रुटीनमध्ये सेट झालेली आहे डिव्होर्स झालेला आहे आणि ते रुटीन डिस्टर्ब करून तुम्हाला दुसरा काही मोटिव्ह आहे का केस दाखल करण्याचा हाही विचार नक्की कोर्ट करतं त्याच्यामुळे दोनदा विचार करा असं काही करण्याआधी एकदा संपलाय विषय तर पुन्हा जुनी बडी उकरून काढा इच्छित किंवा नाही हा तुमचा विषय आहे प्रत्येक वेळी उकरावीतच असं नाही यू कॅन ऑल्सो मूव्ह ऑन ह्या विषयावर आता केस प्रलंबित असताना मला असं वाटतं बऱ्याचदा म्हणजे जेव्हा तुमचा पेशन्स टेस्ट होत असतो जेव्हा ती केस प्रलंबित आहे गेली तीन चार वर्ष आणि तुम्हाला असं वाटतं की आता ती सेटल करायला हवी तर निसंकोचपणे तुम्ही ते कोर्टामध्ये तुमचं म्हणणं मांडू शकता की आम्हाला ती केस सेटल करायची आहे आणि कोर्टसुद्धा आनंदाने तुमची केस मिडिएटरकडे काउन्सिलरकडे रेफर करू शकतं एक लक्षात घ्या कुठलेही वाद हे जरी विकोपाला गेलेले असले तरी ते सामंजस्याने सोडवता येणं शक्य आहे कौटुंबिक न्यायालयामध्ये जे वैवाहिक सल्लागार आहेत कौटुंबिक सल्लागार आहेत त्यांची नियुक्ती ही तुमचे असलेले जी काही वाद आहेत ते सामोपचाराने संपवावे याचसाठी केलेली आहे तसंच जे आज कोर्टामध्ये बसलेले जज आहेत ते सुद्धा ट्रेंड मिडिएटर असतात आणि ते सुद्धा तुमच्या केसमध्ये लक्ष घालून तुमची केस ही शांतपणे संपवण्यासाठी उत्सुक असतात पण त्याच्यासाठी तुम्ही तयारी दाखवली पाहिजे इफ यू कन्व्हे टू द कोर्ट युअर प्रपोजल दॅट यू वॉन्ट टू फिनिश ऑफ द मॅटर इन म्युच्युअल कन्सर्न द कोर्ट डेफिनेटली मेक अन एफर्ट टू सेटल द डिस्प्युट अमिकेबली एक लक्षात ठेवा कोर्टासाठी सुद्धा म्युच्युअल कन्सर्न डिव्होर्स जेव्हा होतो तेव्हा जे नंतरचे लिटिगेशन संपणार आहेत ना ते खूपच गरजेचं असतं कारण कोर्टाला ही गोष्ट नक्की माहिती असते की भविष्यामध्ये जास्तीत जास्त लिटिगेशन जर पार्टीचे होत गेले तर त्यांचंही काम वाढणार आहे आणि ते समाजासाठी घातक आहे त्याच्यामुळे कोर्ट ह्या गोष्टीचा नक्की विचार करतं तर मॅटर प्रलंबित असताना समोरची पार्टी आपला फायदा घेईल का जर आपण स्वतःहून पुढे आलो आणि आपण जर असं म्हणालो की मला सेटल करायचं आहे तर कदाचित समोरची पार्टी याचा गैरफायदा घेऊन कमी देईल काही गोष्टी किंवा त्यांची बाजू वरचट होईल असा काही विचार करायची गरज नाही तुम्ही ओपन माइंडने मुक्त मनाने जा आणि म्हणा की मला मॅटर सेटल करायचं आहे आणि कोर्ट त्या दृष्टीने पावलं उचलून नक्की प्रयत्न करेल आणि तुमचं प्रकरण सेटल होऊ शकतं तसंच आज साधारणपणे वर्षामध्ये दोन किंवा तीन वेळा लोक अदालत असते प्रत्येक कोर्टामध्ये आणि बऱ्याचदा लोक अदालतमध्ये एक पॅनल बसतं आणि ते पॅनल ते प्रकरण सेटल करण्यासाठी प्रयत्न करतं जर तुम्हाला असं वाटतं की तुमचं प्रकरण सेटल होऊ शकतं तर तुम्ही कोर्टाला सांगू शकता की आयदर तुमचं प्रकरण मिडिएटरकडे पाठवा तो मिडिएटर एक वकीलही असू शकतो तो मिडिएटर एक जजही असू शकतो तर ते जे जज आहेत ते सुद्धा मिडिएशन करू शकतात ते अनुभवी वकील आहेत ते सुद्धा मिडिएशन करू शकतात विवाह सल्लागार आहेत तेही मिडिएशन करू शकतात आणि अशासाठी म्हणून मी असं म्हणेन की मिडिएशन हा खरंच एक खूप चांगला मार्ग मोफत उपलब्ध करून दिलेला आहे कोर्टामध्ये ज्याचा वापर करून तुम्ही तुमची प्रकरणं ही सेटल करू शकता आणि एकदा प्रकरण सेटल झालं की परत उकरून न काढता तुम्ही तुमचं पुढचं आयुष्य हे शांतपणे व्यतीत करू शकता सेटलमेंट करून खूपसे प्रश्न सुटतात नक्की विचार करा तुम्हाला अजून काही शंका असतील 
तर माझ्या फेसबुक चॅनल फेसबुकचं जे पेज आहे माझं त्याच्यावर तुम्ही ते प्रश्न विचारू शकता मेसेंजरमध्ये ते प्रश्न विचारू शकता माझं जे युट्यूब चॅनल आहे मॅट्रीमोनिय लॉ इन्फो तिथे तुम्ही ते प्रश्न विचारू शकता आता पुढचं जे लाईव्ह सेशन असणार आहे फेसबुकवरचं ते असणार आहे एक डिसेंबरला म्हणजे डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या रविवारी सकाळी दहा वाजता तर आपण नक्की भेटूयात त्या दिवशी तोपर्यंत तुम्हाला जी काही शंका असतील त्या शंका पोस्ट करा त्यांची मी नक्की उत्तर देईन शंका पोस्ट करताना तुम्हाला जर तुमचं नाव गुपित ठेवायचं असेल तर आम्ही तुमचं नाव न घेता सुद्धा त्याची उत्तरं देऊ शकतो तर तुम्ही निसंकोचपणे तुमचे प्रश्न विचारा आम्ही उत्तरं देण्यासाठी इथे आहोतच आणि एक डिसेंबर दोन हजार एकोणीस रोजी पुढचं फेसबुक लाईव्ह सेशन सकाळी दहा वाजता असेल भेटूया धन्यवाद